so paar jaar terug vraag een van my vriende vraag ons om um, vannacht na hulle swembad te kyk terwijl hulle op vakantie is en hy sê vir my nie, luister hier, sal ek omgee om kloor en sier in die swembad te gooi en kyk, ek het nog nooit een swembad in my leven besit nie so die afstand van waar die kloor en die sier is na die swembad toe was een redelike afstand en ek besluit toe, weet jy wat, dat hierdie, ek gaan nie twee keer nou hierdie afstand stap na die swembad toe met kloor en met sier en, en goed nie, maar ek gaan, ek gaan het sommer of een pre-mix maak in die hele, in die hele proces en uh, allemaal wat nou een, een, iets verstaan van chemie af, het nou dadelijk een stuk angst en um, gerechtelijk so, so met die hele proces, is daar nou een of ander chemische reaksie, ek as in die gas wat die chemische reaksie um, uitlaat in, en um, so veel so dat ek to eventually in die ICU opeindig. Alright, en ek is daar en hulle hoek my aan een, aan allerhande verskillende machine en alles aan, maar hierdie een machine wat jy miskien al gesien het as jy enigszins in die hospitaal was, Kijk na, net is monitor net klomp vital signs net in jou lyf. Onder andere jou, um, jou hartklop, jou sierstof, jou asemaling, jou bloeddruk en, en hy, meet, hy meet klomp goed. So net soos wat hierdie Philips monitor jou, um, jou hartklop en goed monitor om jou te laat weet wanneer al sekere goed nie in plek is nie, wanneer daar sekere goed um, uit balans uit is, is het net so belangrijk om vir my en jou, om sekere guides te kry, net um, in ons eie leven, want die is die ding, ris is so belangrijk in ons leven, maar as ons nie effectief ris nie, dan kan het makkelijk word, dat die leven soveel groter is, as wat, as wat ek kan hanteer, en die Heere wat groter is, as enig een van my probleme, het eindelijk my die kapasiteit gegeen, om effectief te ris, so niks groter kan wees, as dit wat hy in my leven doen nie, maar daar moet ek en jy seker maak, ons guides, ons monitor vir ons leven, is effectief. Nou, een van die groot goed wat, so monitor, net lees, is sy mense hartklop. En die ding met die, jou hartklop is, daar is een specifieke ritme aan jou hartklop. En hier is die ding, die ritme is constant. Die onregelmatige ritme in jou hartklop is nie gezond nie. En, en die ritme is ook dynamisch. Een baie lichte hartklop is ook nie goed vir een mens. En dit, dit, dit geef jou sekere waarschuwings net rondom jou eie gezondheid so die hele gedachte van ritme is so belangrijk, wanneer ons dink aan ris in ons leven. Want het is so belangrijk vir ons om te ris, maar als die ritme van ons ris net onjeweredig is, of niet constant is nie, dan, dan het dit effect op ons mens wees. Hoor wat sê Matthies 11 vers 28 tot 30 in die message vertaling, en ek dink is vir my so great wat hy sê, hy sê, are you tired? Worn out, burned out on religion. Come to me, get away with me, and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't let anything ill, anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Sien, ris is nie een passieve aksie. Dit is iets wat ek en jy doen en constant in ons self in invest. Maar hier is die ding, die ritmes is so belangrik, dat jy sal weet wat is die ritmes van jou leven. Dat dit een constante ritme sal wees en dat dit ook dynamies sal wees dat dit wat jy doen, rarig intentioneel gaan wees, wanneer het kom by ris in jou leven, dat jy sekere goed, um, kon, constant doen, om seker te maak, in jou geest en in jou mens wees, ris jy, want ek en jy is geest, siel en lichaam, 
en ek jy nie moet weet, wat is die ritmes wat ek geestelik het in my leven, wat ek invest in my leven, wat is, wat is fysische goed wat ek doen, om te ris, en hoe constant is dit, en hoe dynamisch is dit, en dan ook emotioneel, wat is daar wat ek constant moet doen, en een ritme moet hee, om emotioneel my, na myself te kyk en gezond te bly. Die tweede belangrike ding, en dit is eigenlijk al vir my story, waar die probleem geleed is, die hoeveelheid sierstof, wat my lichaam ingeneem het, was, um, was baie laag, en net so, wanneer ons ris, is dit so belangrijk vir ons om seker te maak, wat is die sierstof wat jou in die gang hou? Wat maak jou mens wees vol? Wat drijf jou? Wat gee jou energie? Sien, want dit is vir ons so belangrijk om te weet wat ons vol maak, en dat die keer dit wat ons dink maak ons vol, maak ons nie eigenlijk vol nie. So as ek geniet uh, episode van enig, van enige series, soveel as die volgende hou, maar, as ek myself kry, dat ek een jylle reeks in een dag kyk, terwijl ek het doen, dan raak ek amper half moeg, ek raak op een plek waar, waar ek raak geïrriteerd, en het is nie lekker nie, en het ding wat ek gedink het, ek ris, is ek eigenlijk nie meer bezig om te ris nie, want dit het niks losgemaak in my hart, of vir my geest, of, of net emotioneel nie. So my vraag aan jou is, wat maak jou tank vol? Wat is dit wat jou sierstof gee? En gaan doen het. Vir my is, is dit, dat ek ivers gaan oefen, al is dit vir een half uur, is dit iets wat my vol maak. Dat is seker goed in my, in my functionering, om sê nou maar, te, te gaan op een zondag te preek, is dit nie iets wat my draineer nie, dit is iets wat my vol maak. En dan ook net fysisch en emotioneel, is, as ek net elke nou en dan rond de golf gaan speel, dit is een plek, waar ek aan niks anders hoef te dink nie, en, en iets van my sierstof word weer gevul, met, um, om, te, om te aan te gaan, en in hierdie ratreis, en waar allemaal bezig is, en waar ons constant aan die gang is, is het die oomlikke, die breke, wat net ons sierstof weergee, en net so, geestelik, wat is dit, wat jou sierstof gee, want ek en jy is geest, siel en lichaam, en is belangrijk om in al drie die aspekte, hierdie concepte van ris, in te werk. En dan, iets anders wat die monitor meet, is jou asemhaling. Nou, ons sien kies aai en, Het, um, het nogal genoeg energie om ons allemaal bezig te hou, maar elke nou en dan, wanneer er iets gebeur, of wanneer hy angstig raak, of wanneer hy so opgewonde is oor iets, dan moet, dan moet ek op sy vlak neergaan, en dan sê ek vir hom, Zion, 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 hal asem, kyk vir my, kyk vir my. En in die tyd is het, is het asof hy net rustig raak. Sien, ons kapasiteit om asem te haal in ons eie lewe hang baie keer af van hoeveel, hoeveel goed ons op ons eie wil doen. Ek hou daarvan hoe hy in Matthies 11 hoe hy sê, walk with me and work with me. Sien, baie keer is die die onrustigheid wat ek en jy beleef, die uitbranding wat ek en jy beleef in sekere seisoene is is het als gevolg van die feit dat ons goed alleen probeer doen. Ek dink dat ek as AJ moet al hierdie goed in my leven maak gebeur. En ek moet extra ure insit en ek moet, ek moet klomp goed sacrifice om te kom dit wat ek graag in die leven wil bereik of om een sekere inkomste te bereik of wat het ook al mag wees. Maar die heren kom en hy sê, luister hier so, kom so met my doen jy wat jy moet doen, asjeblief, wees getrou met dit, maar ek is daar om in een gaping in te stap, so dat jy kan asemal, en dat jy kan jy doen wat jy moet doen, maar my te vertrouw, dat ek die rest gaan doen, dat ek gaan doen ver meer as wat jy droom of dink, ver meer as wat jy in jou eie kapasiteit kan doen, maar dis baie keer waar dit moeilik is, 
waar ken jy op een plek kom waar ons nie kan ris nie, en waar ons emotioneel, geestelik en fysisk die effect daarvan voel, omdat ons net nie op die plek kan kom, waar ons kan sê, Heer, ek vertrou u met dit, ek gaan na myself, geest, siel en lichaam kyk, ek gaan getrou wees, maar ek gaan asemal, en ek gaan u vertrou, om die onmoedelike te kom doen, en miskien is dit jy vandag, miskien is jy op een plek, waar jy besef, jy het nie rarig dit gedoen, wat die Heere bestem het vir ons nie, die ris wat hy in gedachte het, dat jy nie geris het vir iets nie, maar jy het geris van iets af, en miskien wil jy vandag net op een plek kom, en sê, Heere, hier is het, Heere, ek, ek, ek surrender my leven, ek surrender my drome, my, my doelwitte in my leven, dit wat ek wil bereik, dit wat ek wil sien, my voorsiening surrender ek vir u, en ek gaan in een plek van ris ingaan, waar ek kan asemal, waar ek my tank kan volmaak, en waar ek gezonde ritmes in my leven gaan implementeer, so dat ek in geest, siel en lichaam effectief kan funksioneer. So ek wil jou los met uh, skrifgedeelte in Jesaja 40. En dit um, is eindelijk een baie bekende skrifgedeelte, maar miskien is dit net vir jou vandag. En het teken dat die Heere in jou prentje wil inkom en saam met jou die lewe wil doen. Hy sê in Jesaja 40 vers 29, hy sê, hy gee die vermoeides kracht. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemaat. Selfs manne in hul vleer struikel en val. Maar die wat op die Heere vertrouw, kry nieuwe kracht. Hulle vlieg met arends vlerke, hulle hart loop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Ek sien, Heere wil jou laat vlieg, maar als een verantwoordelijkheid vir my en jou, om seker te maak, ons res, geest, siel en lichaam. Enjoy. Enjoy.